హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు సీ లాంగ్వేజ్ ట్యూటోరియల్ సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి యూనియన్స్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ సో సీ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న యూనియన్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్తాను సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఏ యూనియన్ చూద్దాం సో ఏ యూనియన్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ డేటా టైప్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సి దట్ అలౌస్ టు స్టోర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఇన్ ఏ సేమ్ మెమోరీ లొకేషన్ అంటే యూనియన్ వచ్చేసి సేమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట కానీ కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఆ డిఫరెన్స్ నేను చెప్తాను సో ఫస్ట్ యూనియన్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ డేటా టైప్ అనమాట సో ఇట్ స్టోర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్ స్ట్రక్చర్ లాగే బట్ సేమ్ మెమొరీ లొకేషన్ స్ట్రక్చర్స్లో అయితే ఇండివిజువల్గా లొకేషన్ అనేది మెమొరీ లొకేషన్ అనేది అలా కేట్ ఉంటుంది సో ఇందులో ఏంటంటే సేమ్ మెమొరీ లొకేషన్లో షేరింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో యూ కెన్ డిఫైన్ ఏ యూనియన్ విత్ ఎనీ మెంబర్స్ మెనీ మెంబర్స్ సో మనం డిఫై చాలా డేటా టైప్స్ని అయితే డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట స్ట్రక్చర్ లాగా ఇందులో కూడా యూనియన్స్లో కూడా సో బట్ ఓన్లీ వన్ మెంబర్ కెన్ కంటైన్ యర్ వాల్యూ అట్ ఎనీ గివెన్ టైమ్ కానీ యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఒక వేరేబుల్ మాత్రమే ఒకదాన్ని మాత్రమే మనం అయితే యాక్సెస్ చేయగలం సో డిఫైన్ మట్టుకు ఎన్నైనా వేరేబుల్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చు ఎనీ మెం మెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ డేటా టైప్స్ డిఫరెంట్ డేటా ఐటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ సో డిఫైన్ చేయడం మాత్రం ఎన్నై డిఫైన్ చేయొచ్చు యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు మాత్రం సో ఒకదాన్ని అటే టైం ఒకదాన్ని మాత్రమే మనం అయితే యాక్సెస్ చేయగలం యూనియన్స్లో సో యూనియన్ సింటాక్స్ కూడా సేమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ సింటాక్స్ లాగే ఉంటుంది సో బట్ సమ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది నేను ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నారు కదా స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్కి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది సో సేమ్ సింటాక్స్ చూస్తే సేమ్ ఉంది ఎక్సెప్ట్ స్ట్రక్ట్ అనే కీవర్డ్ ప్లేస్లో యూనియన్ అనే కీవర్డ్ తీసుకుంటాం సో ఇంకా మిగతా సింటాక్స్ మొత్తం కూడా సేమ్ ఉంది స్ట్రక్చర్కి యూనియన్కి సో స్ట్రక్చర్లో కూడా మనం స్ట్రక్ట్ అనే కీవర్డ్ తీసుకుంటాం తర్వాత ఐడెంటిఫైయర్ నథింగ్ బట్ నేమ్ అనమాట సో ఈఎంపీ అని తీసుకున్నాడు అక్కడ సో ఈ సైడ్ కూడా ఈఎంపీను ఐడెంటిఫైయర్ వచ్చేసి సో కీవర్డ్ కట్టి స్ట్రక్ట్ అని తీసుకున్నాడు స్ట్రక్చర్లో యూనియన్లో వచ్చేసి యూనియన్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాడు ఇంకోటి ఫ్లోట్ సో ఇక్కడ కూడా క్యారెక్టర్ ఇంకోటి ఫ్లోట్ తీసుకున్నాడు డిఫరెంట్ డేటా ఐటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ సో మెంబర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఇంకా ఫ్లోట్ ఇక్కడ కూడా క్యారెక్టర్ ఇంకా ఫ్లోట్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సో యూ స్ట్రక్చర్లో సపోజ్ క్యారెక్టర్కి సైజ్ వచ్చేసి వన్ బైట్ ఫ్లోట్కి ఫోర్ బైట్స్ సేమ్ యూనియన్లో కూడా అంతే సో ఇంకా వాల్యూస్ డిక్లేర్ అంటే నేను స్ట్రక్చర్స్లో చెప్పాను కదా ఇక్కడ సెమీ కోలన్లో కూడా ఒక వేరేబుల్ ఇచ్చేసి సో డాట్ ఆపరేటర్స్తో వాల్యూస్ అనేది డిక్లేర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి స్ట్రక్చర్లో కూడా చెప్పాను ఇంకా సేమ్ యూనియన్లో కూడా అలాగే వాల్యూస్ అనేవి డిక్లేర్ చేయొచ్చు అనమాట ఎక్స్ వైలోకి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సైజ్ వచ్చేసి క్యారెజ్ వన్ బైట్ ఉంది ఫ్లోట్కి ఫోర్ బైట్స్ ఉన్నాయి బట్ స్ట్రక్చర్లో చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ బైట్స్ కదా ఈ అనే వేరేబుల్ స్ట్రక్చర్ వేరేబుల్ సో మొత్తం ఈ స్ట్రక్చర్ వేరేబుల్ ఫైవ్ బైట్స్ అనమాట సో ఎక్స్కి అలకేట్ చేస్తుంది ఇండివిజువల్గా అలాగే వైకి ఫోర్ బైట్స్ అలకేట్ చేస్తుంది ఈ అనే వేరేబుల్ ఇండివిజువల్గా ఎక్స్కి వైకి మెమోరీ లొకేషన్ అనేది అలకేట్ చేస్తుంది ఇండివిజువల్గా స్ట్రక్చర్స్లో బట్ యూనియన్లో ఏంటంటే యూనియన్లో వచ్చేసి ఫోర్ బైట్స్ అనమాట ఈ యూనియన్ వేరేబుల్ వచ్చేసి సో యూనియన్లో స్ట్రక్చర్స్ లాగా ఎక్స్కి వైకి ఇండివిజువల్ మెమోరీ లొకేషన్ అనేది అలకేషన్ ఉండదు సో ఎక్స్ వై అనేది సేమ్ మెమోరీలోనే షేరింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే మెమోరీ షేరింగ్ అని ఉంది కదా ఎక్స్ అండ్ వై సో ఫోర్ బైట్స్లో ఎక్స్ అనేది వన్ బైట్ ఫ్లోట్ వై అనేది ఫోర్ బైట్స్ కదా సో ఫోర్ బైట్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఫైవ్ బైట్స్ ఉంది కదా మొత్తం ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ కదా అంటే సో ఇన్ షేరింగ్ అనమాట సో ఫోర్ బైట్స్ అంటే ఎక్స్ వన్ బైట్ కాబట్టి ఎక్స్ షేర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే వై ఫోర్ బైట్స్ కాబట్టి వై షేర్ చేసుకోవచ్చు సో రెండుకి స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఫోర్ బైట్స్ ఉంటుంది ఎక్స్ అండ్ వై అనేది మెమోరీ షేరింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో అలకేట్ స్టోరేజ్ ఈక్వల్ టు లార్జెస్ట్ వన్ స్టోరేజ్ అనేది ఈక్వల్ టు లార్జెస్ట్ వన్ ఫ్లోటే కదా లార్జెస్ట్ సైజ్ ఫోర్ బైట్స్ కాబట్టి సో అలకేట్ స్టోరేజ్ ఈక్వల్స్ టు లార్జెస్ట్ వన్ సో ఇది వచ్చేసి మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట స్ట్రక్చర్కి యూనియన్కి సో సింటాక్స్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది సో స్ట్రక్ట్ అనే కీవర్డ్ ఇక్కడ యూనియన్ అనే కీవర్డ్ తప్ప ఇంకా మొత్తం సింటాక్స్ సేమ్ ఉంటుంది బట్ మెమో
బట్ ఓన్లీ వన్ మెంబర్ కంటైన్ చేయాలి అట్ ఎ గివెన్ టైం అని చెప్పేసి ఇందాక చెప్పాను కదా సో అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో వచ్చేసి సో యూనియన్లో ఎనీ ఒక యూనియన్ అనేది ఎనీ మెనీ మెంబర్స్తో డిఫైన్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఎక్స్ ఫ్లోట్ వై సో ఇంకా తీసుకోవచ్చు ఇంట్ ఇంటు జెడ్ సో స్ట్రింగ్ ఎస్ సో అలా ఇంకా డిఫరెంట్ డేటా ఐటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఇంకా చాలా తీసుకోవచ్చు ఆ యూనియన్లో బట్ యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు మటుకు ఓన్లీ వన్ సో ఒకదాన్ని మాత్రమే మనం అయితే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి సపోజ్ ఇక్కడ సో ఇంకా ఇక్కడ యూనియన్ అనేది డిఫైన్ చేసినాం కదా సో ఈ డాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సో ఒక వాల్యూ అనేది పాస్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఈ డాట్ వై ఈక్వల్స్ టు ఒక వాల్యూ అనేది పాస్ చేయొచ్చు సో ఇంకా ప్రింట్ ఎఫ్ సో పర్సంటేజ్ డి కామ ఈ డాట్ ఎక్స్ సో ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ డి కామ ఈ డాట్ వై అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేయొచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ సేమ్ ఇంట్ ఇంటు ఉన్నాయి అనుకుని ఇంటెక్స్ ఇంటు వై సో మెంబర్స్ వచ్చేసి సో ఇంటెక్స్ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా సో ఇంటెక్స్ ఇంటు వై ఉంది సో మనం ఈ ఈ ఉంది కదా ఇక్కడ సో ఈ అండ్ డాట్ ఆపరేటర్తో ఈ డాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అలాగే ఈ డాట్ వై ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఉంది అనుకుంటే సో బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై పాయింటింగ్ టు సేమ్ మెమరీ లొకేషన్ కదా సో కాబట్టి సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కదా మనం వై ప్రింట్ చేస్తే y కూడా మనకి ఫైవ్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే y ఆల్సో పాయింటింగ్ టు సేమ్ మెమరీ లొకేషన్ సో ఒకవేళ ఎక్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే వైలో టెన్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ రీప్లేస్ అవుతుంది సో మనకి టెన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలాగా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు మెనీ మెంబర్స్ని అయితే డిఫైన్ చేయొచ్చు బట్ సో అట్ ఏ టైం ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్తో మాత్రమే వర్క్ చేయగలం వన్ ఎలిమెంట్ మాత్రం యాక్సెస్ చేసుకోగలం సో అది మనకి యూనియన్స్ అనమాట సిలాంగ్లు అండ్ యూనియన్స్కి స్ట్రక్చర్కి ఇదే డిఫరెన్స్ సో ఇది ఎ బ్రీఫ్ అబౌట్ యూనియన్స్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్